Comenzando esta edición de Mesa Central Domingo en transmisión simultánea con Tele13 Radio a esta hora, todo por la pantalla del 3 y todas nuestras plataformas. Y saludando a nuestro panel de columnistas de política y actualidad en la conversación de esta mañana de domingo. Voy a partir por las mujeres hoy día. Patricia Pollitzer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Isabel buenos, Pla, días. buenos días. Hola, buenos días. Los caballeros, Cristian Bofil, Kiki Mujica y el más caballero de todos, Don Alfredo Ñoñán, que hoy ha venido con corbata. Sí, Así muy es. bien. Sí, en domingo. ¿Se está candidateando para algo usted también? No, no, en absoluto. Ah, ya, Después está mi camarada Patricia Pollitzer que está de candidata. Eso lo vamos a hablar sobre el final Después de este Después te arma, ¿no? ¿Qué fue? <risa> ¿Qué fue lo más importante de esta semana para ti, Isabel Pla? Oh, para mí lo más importante eh, estuvo en el Congreso Nacional, eh, que creo que es un espacio, el espacio más importante para la democracia que ha alcanzado niveles de polarización que la verdad yo no tenía memoria, eh, con una oposición muy hostil que a ratos parece que está mucho más interesada en hacerle la vida imposible al gobierno que efectivamente en generar espacio para resolver los problemas de la ciudadanía y también con un Chile Vamos desordenado. Y creo que es muy importante esta semana y hoy especialmente eh, recordar que cumplimos un año desde eh, el acuerdo por la paz y la no violencia y la nueva constitución y revisar también qué ha pasado durante este año, cuáles son los resultados concretos de ese, de ese acuerdo. Desordenado es el adjetivo que elige Isabel Pla, es amable Isabel Pla con su coalición de gobierno. Eh, Patricia Polis. Con la sí. familia uno tiene que ser cariñoso, <risa> la, la familia verdad, más, primero. Más cuando es domingo, toda hay, la razón. Hay que tratarla con cariño. Lo más importante bien. para ti, Patricia Polis. Dentro de lo que se pueda, porque a veces dan ganas de no tratarla con cariño. A ver, creo que la semana estuvo una vez más marcada por el retiro del 10% de los fondos de AFP, pero yo creo que es muy importante los dos eh, aniversarios de este fin de semana. Ayer se cumplieron dos años de la muerte de Camilo Catrillanca en Temocuquicuy eh, y la verdad es que más allá de lo ocurrido ayer, tanto con la marcha pacífica de, de la comunidad de Camilo Catrillanca, más los actos de quema de maquinarias, camiones, incluso una iglesia evangélica, mm. eh, a mí me preocupa la irrelevancia del gobierno en, en esta situación. El presidente de la República y el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estuvieron esta semana justamente antes de este aniversario en la zona y fue una visita completamente <coughs> irrelevante, que pasó no pasó, nada, no pasó nada con ella. Es decir, fue a anunciar, anunciar que iba algún día a nombrar un coordinador para la zona eh, que se hiciera cargo del tema, pero en una situación como esta por lo menos podría haber anunciado de frentón haber nombrado ese coordinador. Además anuncia un cambio de un feriado del 29 de junio al 24 de junio, que es el año nuevo mapuche. Eh, la verdad es que no pasó nada con esta visita y eso me parece que da cuenta de eh, un gobierno que no está gobernando. Y el segundo aniversario... Eh, como señalaba Isabel, es justamente, se cumple un año desde que se firmó el acuerdo que dio paso al inicio de este proceso constitucional que eh, tuvo su primer hito significativo el 25 de octubre en el plebiscito, cuando el 80% prácticamente de los chilenos eh, estuvieron de acuerdo en que hubiese una nueva constitución y que esta fuese elegida por eh, una... Y, y que la convención que la redactara fuera elegida en un 100%, una convención paritaria. Pero ahí de nuevo, primero, siguiendo con el tema de la Araucanía, estamos a menos de dos meses de que se inscriban las candidaturas y nada se sabe, no hay ley sobre los escaños reservados que se aprobó en ese acuerdo. Y tampoco hay una ley que defina la participación de los independientes, a pesar de que ganó con tanta fuerza en el plebiscito la idea de que hubiese gente de la más diversa en la Constitución y no solo de los partidos políticos. Eh, la verdad es que todavía los independientes no saben ni cuántos votos tienen que juntar para poder ser eh, candidatos, ni firma, tampoco claro. si podrán hacer pactos o no. Faltan menos de dos meses para inscribir las candidaturas. Exactamente, el 11 de enero es eso, ¿no? Cristian Bofil, ¿para ti qué es lo más importante? Eh, para mí lo más importante, sin duda, es el segundo retiro y creo que hay dos cosas que hay que separar 
eh, pero que se potencian. Eh, la primera, obviamente, que el Parlamento y la Cámara de Diputados, una vez más, demostró eh, cero preocupación por las políticas públicas. No digo por el hecho de que se haya aprobado un retiro, pero se aprobó un retiro sin que los sectores de mayores recursos paguen impuestos, se aprobó un retiro sin que las personas muestren que de verdad han disminuido eh, sus ingresos y se aprobó un retiro que, eh, que lo pueden retirar también las personas que tienen APB, que es un ahorro eh, voluntario. Eh, dicho eso, yo creo que el principal problema está en el gobierno. Eh, hay una coincidencia que es bastante importante. Aquí, han, hace 96 días, 100 días prácticamente, asumió el nuevo ministro eh, eh, Víctor Pérez, que hoy día eh, está suspendido. Asumió por, por un fracaso tremendo de la coalición en el primer retiro y su misión era unir a la coalición. Hoy día lo que pasó en el segundo retiro fue la misma película para el, peor. Para el oficialismo, pero con un final peor, tal claro. como dice... Eh, segundo, yo tengo la impresión de que la, lamentablemente el, el, el nombramiento del ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a quien le deseo la mejor de la suerte, fue improvisado. Y a mí no me cabe en la cabeza que teniendo la situación que tenía Víctor Pérez, se improvise en la designación eh, eh, de un ministro eh, eh, del Interior. Claro, porque tiempo parece que hubo como para planificar algo. ¿eh? Creo además que aquí hay un problema que ya no se puede solucionar con, con el gabinete. Hay un tema con el presidente. El presidente es un pato cojo, lo hemos conversado acá. Daniel Mansui dice que es un pato eh, sin pierna. Pero como sea, esa mezcla de un gobierno que no logra un orden mínimo en su coalición con, un, con una Cámara de Diputados que está completamente enloquecida. Y en esto yo quiero mencionar rápidamente lo último, el ejemplo de Perú. ¿eh? Lo que hizo la, cam, la, el, el, la Cámara peruana, que es unicameral, fue un golpe de Estado contra el presidente Martín Vizcarra. La Constitución peruana dice que un presidente solo puede ser investigado después de que deja el poder, más allá de que Vizcarra eh, sea culpable o, o sea inocente, el, el parlamentarismo de facto peruano llegó a niveles de votar a un presidente, ese es un golpe de Estado, eso lo dicen los mayores juristas peruanos, lo dicen los intelectuales peruanos como Mario Vargas Llosa, y creo que lo que está, no, no estoy diciendo que nuestra Cámara de Diputados esté cerca de dar un golpe de Estado, Sí, pero sí, lo, pero lo que estoy diciendo que, es que cuando se, cuando se enloquecen los diputados y cuando se trabaja con ese nivel de demagogia puede pasar cualquier cosa. En eh, Perú en estos momentos se supone que están reunidos los, eh, se mm. llama como la junta de portavoces, que yo me imagino que es como la, los jefes de bancada de los, de los distintos partidos mm. representados en el Congreso peruano y están analizando mm. pedir la renuncia del presidente que juró el miércoles pasado, eh, Manuel Merino, mm. a, a, profundizando <coughs> la crisis tras las protestas sociales que han estado eh, vigentes durante toda esta semana y que terminaron ayer con 12 manifestantes muertos y denuncian las eh, organizaciones de derechos humanos en Perú la desaparición de 41 personas que debería, podrían estar detenidas. Esa es la situación a la que estamos teniendo ojo también en Perú. Eh, Alfredo Ñoñán, para ti, lo más importante de la semana. Sí, bueno, tan importante como lo que menciona eh, Cristian, eh, fue en la, eh, hace varios años atrás el golpe de Estado a Dilma Rousseff en Brasil. Eso fue tan golpe como lo que pasó eh, en Perú. Y yo no recuerdo haber escuchado el nivel de escandalera en Chile sobre Dilma Rousseff, a diferencia de lo que estamos viendo eh, con lo que pasó en, con el presidente Vizcarra. Mira, de, evidentemente que el 10% es el gran tema de la semana. Eh, entre otras cosas porque esto pone francamente en entredicho mm. el sistema completo. Eh, y porque hay una serie de supuestos... ¿El sistema de pensiones o el, el sistema, sistema de pensiones? ¿Eh? Porque, el, porque hay un supuesto acá... Mm. Eh, que yo no sé cuán internalizado lo tiene la gente, sí. pero ese supuesto según el cual este 10% se va a devolver, de alguna forma. Sí. Eh, y esto es un supuesto sí. que está socialmente instalado. Sí, yo lo he escuchado muchas veces, la eh, gente cree eh, que va a recibir lo mismo en algún momento. Eh, o sea, que el, que el Estado a, se va a hacer cargo de esa reporte, su pensión. Que el Estado se lo va a reportar. Exacto. Sí. Eh, eh, si se concreta y, el segundo, son, estamos hablando como 30 mil millones de dólares. Exactamente, ejemplo. y el punto es que eh, incluso hay, mm. estaría la intención de dejar estampado la posibilidad de un tercer retiro. Es decir, sí. Esto ya es dinamitar completamente el sistema. Yo no tengo ninguna duda que el sistema de pensiones hay que cambiarlo. ¿eh? Pero hay formas y formas de hacerlo. Digamos. Y, y me parece que esta no es la, mm. la mejor. Pero tengo otro, otro tema que a mí me llamó mucho la atención y que salió publicado ayer 
eh, en el Mercurio, eh, hubo una encuesta de la UDD ayer, uh -huh. especialmente inquietante, que nos dice que 4 de cada 10 personas no están dispuestas a vacunarse contra el COVID-19 y si lo hacen es porque van a estar obligadas. Y yo aquí yo digo, o esto es penetración del momento antivacuna, eh, yo no sé qué espera la desconfianza. gente. Desconfianza. Desconfianza eh, porque le hicieron muy rápido. Desco, 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 es decir, pero a mí realmente me, 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 me Oye, dejó yo, muy padre. Yo sabía la, lo mismo que tú. Fíjate que averigüé a raíz de esta encuesta. Estuve hablando con la gente de Pfizer esta semana. ¿Ya? Eh, que era la optimista de, uh -huh. de, no, de la noticia Chile, que traía. Y que Chile le achuntó a haber hecho acuerdos con, con claro, eso. Claro, diciendo, bueno, hay que algo positivo, hay que, tengo que traer hoy día. Sí. ¿Ah? Argentina hizo con una laboratorio rusa que está generando mucha, mucha claro. confianza. Y la gente Pfizer, esta es la bitácora, ¿eh? y después tomo el tema de Alfredo. La bitácora es, se aprueba en, la, en el Estados Unidos la FDA, más o menos fin de este año, el ISP lo tiene que aprobar acá, las vacunas estarían en el primer semestre del próximo año ya eh, en Chile. Ya. Eh, son 10 millones de dosis, pero ojo, son 5 millones de personas, porque cada persona son, son dos, dos dosis. La Pfizer o sea, es doble, claro. Claro, la primera partida va a ser para 5 millones de chilenos que se van a poder vacunar. Que eh, el personal de salud más el grupo de, de más alto riesgo. ¿no? Claro, el gran problema logístico es que esta vacuna es la única que tiene que estar a 70 grados bajo cero, conservada Exacto. y no se puede estoquear, o sea, no se puede guardar. Entonces, lo que hoy día leía en un reportaje de la tercera de Francisco Artaza, que eh, en Chile la capacidad para refrigerar es, va de menos 2 a menos 8. Sí. 70%, eh, 70 grados bajo cero. 70 grados Celsius bajo tiene que estar esta vacuna. Eh, y lo que se llegó a un acuerdo, y eso lo reconoce Pfizer, que al final van a ser ellos quienes se encarguen de la logística y traerla acá y dejarla en el lugar donde... Ahí la toma el gobierno y el gobierno tiene que decir quién se vacune y quién no. Ahí vamos a tener todos los problemas de todos los que van a estar en la lista de pitutos varios. Bueno, pero hay un 40% que no quiere. Sí, sí. En, Estados, que oye, en Estados Unidos el número es 51%. 51% está dispuesto a vacunarse. 49% no está dispuesto a vacunarse. Mira. Y acá tenemos un problema grave, que si no se vacuna el de al lado... Estamos jodidos, porque esta cuestión es Exacto. comunitario, porque Obvio. uno que no se vacune claro. contagia es como al resto. Como, bueno, Tuvimos el problema la, de, en Estados Unidos con el, el sarampión, ¿no? ¿Mm? La Pati está viendo la palabra. No, Después la Isabel. Eh, no, pues. Yo creo que hay que mirar con cierta cautela este dato, digamos, porque eh, no sé exactamente bien cómo se hizo la pregunta, pero si tú me preguntas hoy día a mí, ¿estás dispuesta a vacunarte? Mi respuesta sería dudosa. Es decir, tengo que asegurarme que la vacuna es efectiva. La pregunta es la siguiente. El tema es, yo soy muy pro-vacuna para que nadie me acuse de ser antivacuna. Soy completamente pro-vacunas. Quiero vacunarme contra el COVID-19, pero me tienen que asegurar que la vacuna es realmente efectiva y no... ¿Cómo es la pregunta? La vacuna. Yo veo que la Pati está buscando votos en el movimiento antivacuna. No, 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 acabo de decir que soy pro-vacuna. No, la pregunta es la siguiente. Si el Ministerio de Salud autoriza la vacuna del COVID-19 y está disponible gratis, ¿usted qué haría? Vacunarse lo antes que se pueda, el total fue 38,7%. Solo me vacunaría, si es obligatorio, el 21.6. No me voy a vacunar el 22 y no sé 19.5. Ah, y un el 20% no sabe. No sabe. No, claro. sabe el plan. Es muy duro. No, que, yo también soy totalmente pro vacunas. Pro vacuna, me, me llama mucho la atención el espacio que tienen los no vacunas, pero... No hay perdón, no hay nadie antivacuna aquí, por, no, por lo que veo. Ya, no, okay. no, no, pero, pero, hay, un, pero hay, un punto bien, hay un punto súper importante que... Esta no es una vacuna cualquiera. Primero, una enfermedad respecto a la cual hay muchos mitos, no se tiene toda la información. Creo que también ha sido un poco desordenada la información que han mandado los laboratorios en esta fase experimental de la vacuna. Porque muchas veces vemos que, por ejemplo, se murió algunas de las personas que eran eh, parte ¿verdad? Del, del estudio. Entonces, yo creo que hay miedo de que en vez de, de, de prevenir una enfermedad, puedas tú eh, acercarte más bien a la enfermedad, incluso que tengas riesgo de morir. Así que, lo que sí yo creo que es bien importante el papel de los laboratorios y sobre todo el papel de lo, del Ministerio de Salud en el sentido de explicar con toda claridad si hay riesgo o no hay riesgo. Pero más importante que eso es lo que dijo Quique, en el sentido que si tú no te vacunas, estás poniendo en riesgo a todos los que a están los alrededor mm. tuyo y de esa manera el país verdad no puede superar una pandemia eh, ni retomar su camino. O sea, eh, no solo vino con corbata, ñoñense, nada más pone el tema más pop de todos, porque eh, francamente, Quique... Nada más de amarillo. 
Y en esta altura no sé si está de moda o no ser amarillo. No, no, lo que te decía es que la gente de Pfizer también, no, no solamente la cuestión entre, entre ciudadanos de un mismo país, sino que si estas vacunas no llegan a territorios que tienen alto índice de pobreza, poco acceso, poca plata, gobiernos que son estados fallidos, lo que ocurre es que puede seguir la contaminación porque la, el virus muta muy rápidamente por la globalización. Entonces, y sigue dando vueltas por otro lado. Entonces ¿eh? la, 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 hay que tener una cobertura total. Imagínate lo difícil que es tener una cobertura total, una vacunación masiva, completa. ¿Mm? Cristian, Cristian Bofi. No, Yo creo que al final se va a vacunar todo el mundo eh, en la medida en que sea aprobada por los organismos internacionales. Yo de hecho... ¿Y creo que alguien que... se vacune antes? No, 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 pero si se, si se aprueba por la FDA en Estados Unidos, Estamos... no veo por qué alguien no se va a vacunar. Es más... Yo creo que es absurdo que en Chile los remedios tengan que pasar por un proceso eh, interno del país. Lo, hay organismos ISP, internacionales pero... como la FDA ah, que, que son que bastante no más que... competentes, tienen bastante más recursos, eh, tienen recursos y cerebros de primer, de, de primer mundo y por lo tanto encuentro que eh, el hacer el trámite en Chile es absurdo. Si eso está aprobado por la, por la FDA... No veo quién no se vaya a vacunar. Europea, y los que no se sí. vacunen y empiecen a, a, a enfermarse por no vacunarse o empiecen a morirse por no vacunarse, van a convencer a todo el mundo que hay que vacunarse. Yo creo que muchos problema es que salga a, la vacuna. Van a viajar a vacunarse. Viajar a vacunarse, esa es la otra opción. A ver, yo estoy 100% de acuerdo con mm. Cristian, miren qué bien. Impresionante. Eh, ¿eh? Que, que lo que la hace verdad, el, espíritu, ¿no? el, el, el espíritu del 15 de noviembre, lo que hace. ¿eh? Lo que hace es el candidato. No, la, la, la Pachisa siempre ha sido una persona con la que se puede contar. No, 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 sí. no, 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 no. Se acabó la transición. Ahora sí que se acabó la transición. Además, a ustedes usted les consta que, que, que fuera de cámara tenemos una relación no, bastante sí. cercana. No, eh, que reitero, yo estoy completamente de acuerdo mm. con Cristian en que eh, no tiene sentido de que el IPS mm. re evalúe lo que ya acordó la FDA o los organismos claro, europeos. Imagínate que lo invalide. Eh, <risa> claro, es decir... Eh, el ISP no, de Chile se, se opone. Se opone, <risa> se opone al estudio de la FDA. Bueno, pero lo que creo que tiene que ver con el resultado de esto es la información que se ha dado sobre la vacuna. Es decir, yo estaba reporteando y eh, los médicos que entienden de esto me dicen estamos cautelosamente optimistas mm. es decir, hay mucho que todavía no se sabe de esta vacuna eh, el, el, el nivel de, eh, de de prueba que se está haciendo aún es pequeño no se sabe en algunas eh, si, si es eficiente por ejemplo para una persona que está enferma grave ya mm. no se sabe el, el efecto exacto en las personas mayores es decir Creo que ahí todavía hay un camino por recorrer. Es cierto, siento que esta encuesta tiene que ver con que no nos han dicho esta vacuna sí es efectiva, no podemos decir claro. 100% porque no hay nada que sea 100% efectivo, pero es tan efectiva como cualquier vacuna que usted se pone contra tales y tales enfermedades. Y e, e inocua en otro sentido. Exacto. Y en ese sentido, sí, es, es ahí cierto. yo creo hay que... Hay información incompleta para sí, que... Exacto. Y confusa y... Ver, también. Alfredo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que... A ver, lo que pasa es que para mí esto es un gran recorcho, ¿eh? eh, porque, <risa> eh, porque lo único que uno quiere es, es vacunarse, digamos, y terminar con esta historia. No, mira, yo creo que aquí hay una capa de la explicación, esto está muy, eh, está muy difundido en la prensa internacional. Eh, en el mundo occidental se ha metido eh, una especie de duda anticientífica o de crítica a la ciencia. Yo no digo que eso haya penetrado a gran escala en Chile, pero los movimientos antivacunas en Chile ya existen hace tiempo. Mm, absolutamente. ¿Sí, esto no es de ahora, pero ojo, ¿eh? esa, por, lo esa, tanto, es... un por, no? por, por lo tanto, eh, si aquí hay una dimensión anticiencia, esto ya comienza a tomar una, una fisonomía un poco más compleja. Eh, yo no digo que Chile está a la escala norteamericana en donde lo, el, el, el espíritu anticientífico está muy eh, extendido. Ese es el mundo de Trump. Eh, no digo claro. que todos los que votaron por Trump son anticiencia, pero son muchos los que están... Que niegan el calentamiento eh, global. O sea, eh, niegan, niegan todo. Digamos. Mm. Bueno, eh, ojalá que eso, ese espíritu anticientífico, esa descreencia ante los que saben, ante los expertos, no sea uno de los trasfondos detrás de esta discusión. Cristian. No, lo que iba a decir justamente para complementar lo que decía Alfredo es que eh, el, el movimiento anticiencia, lo más fuerte donde partió y donde hay más políticos que lo estimulan es justamente en el tema del calentamiento global. 
El tema del calentamiento global es el origen del cuestionamiento de la, de la ciencia por autoridades, por políticos, y de ahí empieza a derivar en estas locuras como vacuna eh, y otras más. Ahora, eso lleva, por ejemplo, a adoptar eh, políticas públicas equivocadamente, y, y, y eso me lleva a volver al tema del 10%, porque mm. hay, tiene dos dimensiones, el, el segundo retiro de fondos previsionales. Por una parte, el tema de la política pública en torno al, al asunto de las pensiones, y por otra parte, el asunto institucional. Yo por eso te preguntaba, cuando tú decías el, el, el problema del sistema, pues son los dos sistemas los que están en tela de juicio. El parlamentarismo de facto que, que inventó mm. Jaime Quintana se hace, se hace bien presente y bien carne, Isabel. Yo, mira, primero, ya que tú partes con eh, el senador Quintana, a mí me llamó profundamente la atención una frase de, de, de Quintana hoy día en su entrevista en el Mercurio, en donde dice que este año el Congreso está manejando la agenda y que el año que viene la agenda la va a manejar la Convención Constituyente. O sea, dejo planteada esa pregunta, no sé a qué se refiere, cuáles son los alcances. La Convención Constituyente tiene una tarea claramente señalada en la reforma que regula el sistema constitucional, el, 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 el trayecto constitucional y por lo tanto no entiendo cuál es el espacio para que maneje la agenda. Tú planteas el tema de las políticas públicas, pero permíteme decirte que creo que hay tres hechos en el Congreso esta semana que dan cuenta primero de que se están tomando malas decisiones, como tú lo has expuesto ahora, ¿verdad? La duda que has expuesto respecto de eh, verdad el retiro del 10%, que se están tomando malas decisiones en un muy mal ambiente. Primero el retiro del 10%. Todo, todo los Opinión más especializada, dice que es una muy mala idea, que de verdad que está desfondando el sistema. Eh, muchos parlamentarios que lo votaron a favor el, el martes, muchos diputados habían dicho que estaban dispuestos para un primero, pero no para segundo. No, no cumplieron esa palabra y lo aprobaron. En segundo lugar, también es importante el ambiente en el que está teniendo lugar el debate del presupuesto para el año 2021 que es un ambiente realmente... Siempre es difícil la tramitación del presupuesto, pero nunca había visto yo el alcance de las descalificaciones de este año. Una oposición que está maltratando, no criticando, maltratando a ministros, a subsecretarios y a los funcionarios, especialmente la DIP3, que tienen la obligación de participar en ese debate. Y una oposición además que está exigiendo, que tenemos un, tenemos un presupuesto expansivo, pero está exigiendo un presupuesto como si no estuviéramos viviendo en crisis. Y en tercer Digamos lugar... Que hay senadores que se quejan y, de lo mismo. Espérate, y, con esto, revés, y, con, eh. y con esto termino, y lo que a mí me ha parecido un hecho que revela el estado de degradación y el mal ambiente en el Congreso es el trato que recibió la abogada Natalia González, propuesta por el presidente Sebastián Piñera para integrar el Consejo de la Transparencia, por parte de los senadores de la Comisión de Constitución del Senado, que no es cualquier constitu... comisión, es una constitución que verdad que representa la máxima solemnidad del poder legislativo. El senador Guanchumillo la, eh, la calificó de fanática. Eh, deslizó además que por ella pertenecer a Libertad de Desarrollo verdad podría usar ese espacio para otros fines. Entonces a mí me parece que está muy bien que, que los senadores tengan opinión y puedan decidir si una persona es calificada o no, pero no que tengan un doble estándar, por ejemplo, eh, que con Natalia González verdad se le cuestione pertenecer a Libertad de Desarrollo, pero Gloria de la Fuente perteneció a Chile 21 y Jorge Caracaimá pertenece ya hasta el día de hoy a la Fundación Jaime Humana. Entonces, esos tres hechos a mí me revelan un estado de, eh, de, de, de nula capacidad de diálogo, todos son responsables, la oposición tiene una mayor responsabilidad porque es mayoría en el Congreso. Les propongo que dejemos planteado el tema del desorden en el Congreso. Nos tenemos que ir al corte. Cristian Bofil, Isabel Plaqui, que Mujica, Pati Polis y Alfredo Yañán. Estamos discutiendo sobre las distintas posibilidades de los escaños reservados. De eso estamos hablando durante la pausa a partir de lo que Isabel Pla acaba de escribir, que es el estado de las cosas en la Cámara de Diputados principalmente, aunque en el Senado tampoco se salvan en, alguna, en algunas discusiones. Eh, da la impresión de que el desorden en la Cámara o en el Congreso y particularmente la, el encono en la relación con el Ejecutivo está llegando a un nivel que probablemente no habíamos visto, eh, Alfredo. Sí, es verdad. Yo quedé muy impresionado en la Cámara de Diputados por el, por el tono eh, que utilizó Pamela Giles eh, cuando empezó a decir eh, algo así como ahora vamos por el segundo retiro, después vamos eventualmente por el tercer retiro y después vamos por... La cabeza de Ignacio Brione. Mm. Es, es, una... es, es decir, eso ya, ese tipo de actitudes son las que ferma, realmente tienen muy emporcada la política eh, y muy polar, polarizado a los diputados. Eso, esto lo venimos diciendo hace rato. ¿eh? Es decir, ese nivel de polarización está pero completamente desconectado de lo que está ocurriendo en la sociedad. Es muy importante hacer esa diferencia. Yo no me canso de hacerla porque si uno de verdad quiere ver una sociedad dividida, con política polarizada, eso es Estados Unidos. 
Eso es Estados Unidos. Eso no es Chile. ¿eh? Es bien importante eso. Y bueno, y respecto de la actitud polarizante eh, en el Senado, yo la veo con menos nitidez en todo caso. Eh, fue muy duro el encontrón que tuvo el senador Carlos Monte, y en esto yo le doy la razón al senador Carlos Monte, ¿eh? con, el director, de con el director de presupuesto. Pues el director de presupuesto se las dio de chistosito y empezó a, a torear al, al senador Monte. Y esa, y esa cuestión. Sí, el senador pero, Monte que dijo que el presupuesto era, era, era mentiroso, bueno, falaz, pero, poco transparente. Está, está bien, pero hay maneras, hay códigos en el Senado en donde tú, si tú te quieres dirigir a un senador, lo haces por el, a, a través del presidente de la corporación, que en ese momento la estaba presidiendo Jorge Pizarro. Por lo tanto, eh, yo en esto separo muy radicalmente lo que fue la conducta de Carlos Montes, entre otras cosas, porque su trayectoria lo avala en esto. ¿eh? Es un senador serio, mientras que el, el, el director de presupuesto, yo tengo una muy mala opinión, dicho de paso, porque ha generado problemas también en otras reparticiones. Yo, yo tengo una muy mala opinión de él. Ya, está, está, todos pidiendo la palabra. Quique, sí, no, y... Yo quería notar la confusión, confusión de una manera creo que es muy elegante para decir entre ignorancia y frivolidad de parlamentarios que, a ver, por el lado de la, la derecha siempre se van a glorió de tener cierta superioridad sobre los temas económicos sobre la izquierda. La bueno, superioridad técnica. Claro, claro, esto se fue al tacho de la basura, con buena parte de diputados de RN y la UDI votando eh, a favor del retiro del 10%, que está haciendo un símil, ¿eh? guardando las proporciones a la derecha, es como la reforma agraria de los 70, o sea, el, el sistema FP es como la madre de las batallas ideológicas y de, lo, de, de las creaciones ideológicas del, de la dictadura. Entonces, sí, porque final, además es muy central en el mercado. Muy de central en el mercado, o sea, hay mucha plata ahí, ya. Eso por un lado, pero por el otro lado, como dice Fenía hoy día que me reí mucho, Ascanio Caballo, el sueño tacheriano. Eh, <risa> de, muy buena esa columna, la realmente. Izquierda, la izquierda poniéndose una cuestión tan fácil, como decía Cristian, que es que los ricos no. Paguen impuestos. Pa, claro, que los ricos no metan la plata en APB porque ahí la tienen exenciones tributarias. Pues. Entonces, al final. Tenemos por un lado, y más encima, definiendo esto como letra chica, como lo definió el senador Durresti, letra chica no es nada, letra chica está tan claro que si uno retira plata y tiene, o sea, uno retira plata de la, y lo mete a la PB, uno descuenta impuestos. Entonces los costos para el Estado son altísimos. Y esto de pasarse por el aro, eso ideológico, tiene que ver yo creo con que al fin de cuentas, la, la tirada a largo plazo es socavar y grabar el sistema FP, más allá de los costos que tenga eso en el corto plazo, que son altísimos por el Estado. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se van en impuestos y que se quedan en, la, en las cuentas de las personas con más ingresos en Chile. Oye, solo una cosa que me acaba de escribir el director de presupuesto, mm, eh, que fue aludido, me parece que es justo eh, poner el punto de vista que él pone. Dice, a mi equipo de, de la dirección de presupuesto lo trataron de mentiroso, de un peligro para la sociedad, tramposos, que teníamos que hablar bajito porque éramos minoría. Eh, ¿Usted se quedaría callado si le, dicen, si le dicen eso a su equipo de mesa central? Me pregunta a mí. Yo a usted los defendería con dientes y uñas, en cualquier no, circunstancia. No tenemos ninguna duda. Iván. Ninguna duda, ninguna duda. Pero esa, esa es la opinión del director de presupuesto, Matías Acevedo, respecto al comentario de Alfredo. No, no es la opinión. Él está o sea, perdón, el, eh, eh, lo, eh, el es la información, digamos. Eh, digamos, no, bueno, eh, digamos el suelo, el está, o sea, a ver, yo, Perdón, es que para cerrar el es punto, el punto de yo vista no, del director porque de yo traje, por lo tanto, aquí en política nadie puede eludir responsabilidades. Palabras sacan palabras y esa es la verdad. La oposición es mayoría hoy día en el Congreso. Eh, en este caso estamos planteando el maltrato a ministros que han sido maltratados, porque al, al ministro de en esta semana, a la ministra de la Cultura, muchos ministros han sido maltratados, no criticados. Y lo que está planteando Matías Acevedo, que es efectivamente el, direct el director de presupuesto, no es una opinión, está transmitiendo información de cómo fueron calificados él y su equipo. Peligros para la sociedad. Y un senador le dijo, ustedes tienen que hablar bajito porque son minoría. ¿Esa es la democracia que nosotros queremos, en donde la minoría tiene que hablar bajito? Patricia Fuentes. A ver, primero quisiera señalar que el senador Carlos Montes es uno de los senadores más prestigiados del Congreso. Eh, y, y nunca lo había visto yo perder eh, la calma mm, como ocurrió frente al director de presupuesto y creo que esto tiene que ver con algo que yo he tratado de dilucidar eh, ayer venía una columna del ministro Briones en el Mercurio señalando y dando cifras de todo lo que el gobierno ha hecho eh, en ayudas eh, en torno a la pandemia la verdad es que cuando uno habla con los economistas, yo no soy economista, no soy especialista en eso, eh, y la inmensa mayoría te dice, mira, tanto esta columna del ministro Briones como eh, el proyecto de presupuesto son 
muy difíciles de entender. Aquí se, se mezclan cifras, se mezclan proyectos, se mezclan programas eh, y no es fácil desentrañar y saber exactamente de cuánta plata estamos hablando y para qué. Y esto vale igual para la columna del ministro Briones de ayer y eh, el proyecto de presupuesto que se ha ido enredando. Ahora, Isabel dice que eh, la oposición tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto tiene la mayor responsabilidad. Yo no comparto no, esa responsabilidad. Firma, yo no comparto esa apreciación. Yo creo que quien tiene la mayor eh, responsabilidad en lo que ocurre en la política del país es el gobierno. Y el gobierno ha estado absolutamente paralizado. Eh, ¿En el Congreso yo, tiene responsabilidad? Yo, los parlamentarios son los que tienen. Perdón, pero el, 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 hay, hay el Ejecutivo de es el que decide qué proyectos ¿Qué? se ven, cuáles se les pone urgencia, cuáles se les pone urgencia, cuáles no se les pone urgencia, ya. decide todo lo que tenga que ver con recursos, en fin. Ahora, eso no estoy defendiendo yo que no haya un... Eh, por decirlo menos, un debate poco civilizado en estos días en el Parlamento. Eh, pero creo, algo que hacía mención eh, Alfredo, eh, hablando de la diputada Pamela Giles, que dijo que eh, después irían por la cabeza de Briones, algo así. Eh, la verdad es que yo creo que la cabeza de varios ministros, por lo que uno escucha, parece estar tambaleando. Eh, no me extrañaría eh, que hubiera un nuevo cambio de gabinete bastante pronto eh, y probablemente podría afectar, eh, hemos visto esta semana una, un encontrón muy fuerte entre el ministro Briones y el ministro Monkeberg. Y la UDI con Monkeberg. Eh, la UDI contra Monkeberg. Y de la UDI contra Monkeberg. Y eh, la verdad es que cuando le preguntaron si había esta ruptura dentro del gobierno y del gabinete, le preguntaron al ministro Bonkeven, dijo no, 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 no hay ninguna ruptura. Solo hay un temblor eh, grado 7. <risa> Entonces yo dije, bueno, bien fuerte, bien fuerte el temblor. Digamos, ¿Tú crees que Monker no? se va? ¿Cómo? ¿Tú crees que Monker se va? ¿O que no, eh... no, que se va, que... No, o sea que lo sacan acá. Me da la impresión que podría eh, rodar la cabeza de Monkever, pero no me extrañaría que también rodara la de Briones. Cristian Bofé. Eh, bueno, yo creo que parte del desorden del, del gobierno es justamente eso, que los ministros tuvieron posiciones encontradas en el, en el tema del 10%, del, del 10 y el conflicto entre el ministro Monkever y el ministro Briones eh, eh, es un hecho. Sí, y había como tres que, posiciones en el gobierno que se sobre esto. Pero quisiera hablar del tema eh, de lo que pasó en el, en el Senado. Yo creo que lo. Yo siempre he hecho una diferenciación entre la Cámara de Diputados hasta ahora y el Senado. Pero yo creo, pero hay una cosa que es, es fundamental para que se para que a uno se le respete, tiene que darse al respeto. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Isabel respecto a lo que pasó con Natalia González y el senador Buenchumilla. Cualquier persona, y recomiendo que lo vean, vean el comportamiento del del senador Huenchumilla, en, en, esa, en esa sesión, va a quedar completamente impresionado. Además, me impresiona mucho el tipo de descalificaciones que él tuvo contra una mujer profesional y que si, yo creo, Natalia González no fuera de Libertad y Desarrollo, sino que de otra organización habrían salido no sé cuántas mujeres a defenderla, a decir que lo que se hizo fue un bullying machista, inaceptable contra una persona, que fue exactamente lo que hizo el senador Huenchumilla. Eh, creo eh, también que en el caso del, del, del senador Montes, y no estoy disculpando a nadie porque creo que en esto las culpas son compartidas, si hace un tipo de afirmación eh, como esa, él tampoco se está dando al respeto. Pero quiero dar una nota, eh, eh, no sé si positiva, pero a lo mejor esperanzadora lo que está pasando en el Senado. Yo creo que el Senado ha tenido un comportamiento eh, bastante más serio que la Cámara. Y el Senado tiene hoy día una oportunidad de aprobar eh, la reforma de pensiones. Yo sé que está bastante cerca el acuerdo. Si no sale, va a ser exclusivamente por polarización y mala voluntad de algunos eh, senadores. El, el, el acuerdo está bastante cerca, yo tengo entendido que está en un 60, 80%. Creo 
que si el, si el Senado quiere mostrarse como una Cámara más seria que la Cámara de Diputados, debería aprobar esa, esas reformas que la están pidiendo desde el 18 de octubre la sociedad ¿Qué chilena. ¿Qué la reforma 3.3, No, yo creo que es una, es, es, el problema, como todas estas cosas en política, yo creo que es al final, en los hechos son 3.3, pero con un fraseo que deje... En contento, contento a todo el mundo. Lado, Lo que sí. se está buscando es el tipo de palabras que usa. Ustedes saben que eso es la forma, pero además... O algo creo... como lo que propuso Guillermo Larraín. Cuatro los primeros años, dos no, los pero, últimos ah, años. Yo creo que va a ser un 2-2-2, dos, 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 pero... ¿Y el 10%, por, perdón, el 10 va en la negociación? Bueno, es que eso es lo que yo quería sí. añadir. Yo creo que el Senado también tiene la oportunidad de mostrar cierta seriedad. Está bien, hay gente que quiere ese retiro del 10%. Yo creo que es nefasto. Para, para, para las pensiones, pero creo que el Senado podría perfectamente ponerle una racionalidad de que el, el, la, el, se saque el 10%, el, el, el 10 se paguen impuestos a los más ricos, porque aquí lo que ha hecho la, la centro izquierda y la izquierda es favorecer a los más ricos con eso. Eh, creo que el APB no debería entrar porque es un ahorro voluntario de gente que tiene recursos propios y que además debería haber un mecanismo para que las personas que reciban eso realmente lo necesitan. Creo que si el Senado no hace eso, va a desprestigiarse más todavía. Tiene el voto a la derecha. ¿Perdón? Ya Moreira dijo que votaba a favor. ¿Sí? O Sandón dijo que votaba a favor. ¿Sí? Sandoval dijo que votaba a favor. Castro dijo que votaba a favor. No, si no, los, votos, votos, los, los votos están también, para sí. probarlo. Son, pero... son todos de, de derecha. Alfredo. Mm. No, Ay, sí. Perdón, ¿puedo, sí. ¿puedo hacer un paréntesis antes de ¿Le vas a quitar la va... palabra, Alfredo? No, no, dale. Eh, eh, Esto fuera eh, al revés. Eh, al, imagínate Alfredo, lo que pasaría. Alfredo va a entrar al problema de fondo. Yo solo me quiero recibir al, al, a lo que recogí el guante de, de Cristian sobre Natalia González. Eh, no conozco a Natalia personalmente. Eh, conozco sus posiciones políticas, creo que uno puede estar completamente en contra de sus posiciones políticas, hacerle todas las críticas, pero nadie merece un trato que vaya contra su dignidad. Y en ese sentido solidarizo con ella, creo que no corresponde el maltrato que ha recibido, más allá de la decisión que tomen en el Senado si, si es la persona adecuada o no para un determinado cargo. Creo que si el candidato fuese un hombre, no se le habría tratado así. Eso. El no senador Winchupilla matiza un poco hoy en una entrevista en el Mercurio, pero dice que es intolerante, no tal González. A ver, Alfredo. A ver, ¿Qué, yo qué, en regla general... ¿Qué le queda a él? ¿Qué, ¿Qué queda para el resto? A, a, yo durante mucho tiempo... Al Boston. Está buena la, la, el estándar de tolerancia. Mm. Ah, yo durante mucho tiempo fui partidario de una Cámara Única, mm. eh, independientemente de la forma del régimen, parlamentario, mm. semiparlamentario, en fin. Pero eh, yo le concedo el punto acá a Cristian, porque mm. yo creo que un Senado eh, debe efectivamente cumplir un rol de Cámara mm. Moderadora. Mm. Eh, y en ese sentido he venido cambiando de opinión, sobre todo bajo este gobierno, ¿eh? Eh, respecto de lo que de la función que el Senado debe cumplir. Para ser completamente justo en, esta, en, en toda esta discusión sobre las caídas de cabeza, en fin, sí. lo que estaba en la cabeza de Jimena Giles de era el cambio de gabinete. Pamela, Pamela. De Pamela Giles. Era una, era una acusación. Era una acusación constitucional. Exacto. Sí. Eso era lo que tiene en la cabeza. Eso claro, es lo que tiene en la cabeza por supuesto, Pamela Giles. Por supuesto. Y, y desde ese punto de vista yo ya considero que es completo. Yo me acuerdo, lo, eh, eh, el, el senador Felipe Arboe, hoy día de hecho viene en el diario con una entrevista. Ayer. Eh, ayer. Ayer, claro. Sí. Eh, muy sensato. El ya, en, en, muy donde... Bueno. Eh, Definitivamente, yo, yo ahí yo estoy completamente de acuerdo con él. ¿eh? Mm. Es decir, es tal el nivel de, de degradación de la política y de desprestigio del mecanismo mm. de la acusación constitucional, porque es un mecanismo de última instancia, que al final del camino, cuando ya está ahí en 11, 12, ya perdí completamente la cuenta. Digamos. Sí, ya la verdad. ¿Ah? Eh, y, y, y esto ya es independiente del mm. mérito de las acusaciones. Cuando son tan seguidas, mm. tan frecuentes, cuando mm. se transforma en una herramienta de uso cotidiano prácticamente, o mensual. Eh, evidentemente que ya se chacrió el, el, el recurso y bueno, eh, ese es el nivel de polarización en el cual estamos, yo espero sinceramente que con Patricia Pollitzer como constituyente <risa> eh, espero que la, la, la comisión redactora o la asamblea redactora no vaya a caer, no vaya a caer en este jueguito digamos ¿sí? <risa> no, a mí lo que me... Pero por eso el punto de la parte la neutralidad a propósito sí. con la candidatura de, de Patricia bueno, Pollitzer sí, ¿Cómo, ¿cómo va a reaccionar el gobierno a este caos interno que tiene? yo les daba la lista de personas que han dicho que van a votar en, en el Senado, senadores 
que van a estar por el segundo retiro del 10% anticipadamente, lo han dicho los matinales, en el diario. Uh -huh. Es decir, ¿cómo va a ordenar eso? Y por eso le preguntaba a la Pati por el famoso cambio de gabinete, que sería uno más. Y claro, el ruido está con Mon que ver con la UDI, eh, se lo están haciendo bien o mal. Yo creo que el Bion está más afirmado porque sacar ministros de Hacienda es más complejo. Es muy difícil. ¿Ah? Es muy más difícil, pero yo creo que ahí con Monker puede haber ruido y quien asumiría, yo creo que tendría que ser un enroque con RN. ¿Con algún RN del gobierno? Claro. Con porque desborde, a la mano, por ejemplo. Desborde. Porque si no tiene que empezar a mover Udi, se le complica desborde todo. Desborde que el con, conoce bien el Parlamento. ¿El ministro Alamán viene al siguiente bloque? A propósito. Aprovecharé. Ah, 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 que todavía es RN, digo, ¿no? Sí, sí. Eh, <risa> Isabel Plan. Ya tengo, oye, mira, varias cosas respecto de la oposición y respecto del oficialismo. Voy a partir por mi familia, por el oficialismo. Yo creo que en, 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 en la política a veces hay una tentación a eludir responsabilidades. No, tú eres el responsable, yo soy el responsable. Yo he visto ese, ese teta a tet esta semana y me parece que es muy importante siempre recordar cuando uno es una autoridad, sobre todo una autoridad de mucha responsabilidad, tener presente que es tan responsable como el que tiene al frente. Si le vamos y el gobierno son un equipo, son socios. Si le va mal a uno, le va mal al otro. Ambos tienen responsabilidades mutuas. Eso respecto de, y yo esperaba, y muchos esperábamos que después del plebiscito, este iba a ser un momento en el que íbamos a estar trabajando en la estrategia electoral para elegir constituyente y al mismo tiempo trabajando en los ejes para una nueva constitución y no es eso lo que estamos viendo. Una cosa es la evaluación que hace el presidente de la república siempre, este presidente, los que vinieron antes y los que vendrán después respecto de su equipo, su gabinete, y otra distinta es la amenaza permanente que están sintiendo ¿no? todos los ministros, ¿verdad?, cuando son amenazados por los diputados, por los senadores, los vamos a acusar constitucionalmente, en fin, eso es una cosa distinta. Probablemente va a haber un cambio de gabinete porque además hay fechas que se cumplen luego sí, eso, para algunos sí, que van a ir a sí. participar a elecciones. Y con esto cierro, por lo menos yo, pero sí creo que es súper importante y por eso yo recojo lo que dice Alfredo, lo que dice Cristian respecto del papel central que ocupa el Senado en el, la calidad de la democracia y en, y, en, y en el diálogo democrático. Y lo que viene para Chile necesita un clima de paz, de democracia, de respeto por la diferencia. Vamos a enfrentar muchas elecciones, pero también vamos a enfrentar un momento que va a ser especialmente importante para el país en las próximas décadas, que es el momento constitucional. Y eso tiene que hacerse con respeto, con respecto a la diferencia, pero sobre todo con voluntad para alcanzar acuerdos y poder tener una constitución que nos represente a todos. Y a eso no contribuye un Senado que a rato se olvida del papel que juega en la democracia de nuestro país. Eh, y sería muy interesante también que la centroizquierda recuperara su voz potente que le ha hecho falta a Chile en estos años. Cristian Bofil. Dos cosas respecto al desorden oficialista que pueden venir. Una, evidentemente que la entrada de Mario Desbordes al gabinete, si ocurre, sería un factor ordenador muy fuerte eh, de RN. Pero hay una cosa que va a pasar la próxima semana que es bien importante. Se van a inscribir las candidaturas en la UDI. Lo más probable, casi con certeza, se va a inscribir Pablo Longueira con una lista y es posible que ah, para el, eh, para, para María eh, José diciembre. Hoffman eh, se inscriba en otra. Me quiero poner en el caso de que Longueira sea, el, las elecciones son el 12 de diciembre. Eh, bueno, él es un personaje muy controvertido, todos lo sabemos, pero a lo mejor él va a poder ordenar la UDI. Lo que yo creo que el, el, el problema del gobierno es in, al interior del gobierno con el gabinete es que no ordena a sus parlamentarios, pero también tiene que ver con sus partidos. Miren lo que hizo Evópoli ahora en la Araucanía, digamos, de congelar su relación con el, con el, con el gobierno. Están como la vacuna de Pfizer. Claro, hay que ver qué va a pasar entre Pepa Hoffman y, 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 y Longueira. Ahora, dependiendo de ese resultado, si sale un líder sea cual sea, que pueda ordenar y tenga sentido estratégico, ese es un factor que va a va a ayudar a eso. Y creo que desbordes del gabinete, van a decir usted, está en el gabinete, sí, no, en, en defensa, en el gabinete el político. político y y no estoy político. diciendo esto con Chamón, que eh, yo creo que eh, desbordes en el comité político ayudaría mucho a ordenar al oficialismo. Ya, ¿Qué, ¿qué, la bien generacional la lucha en la UDI, ¿eh? 
Es que es, es bien generacional. generacional. Hay que... mucha ropa tendida en este panel no, sobre, no, esa, no, sobre no, esa discusión. No lo voy a preguntar en qué lado oye, está, pero oye, está Lunguera. No, pero, no, no, no se yo, yo, yo puedo público. decir que llega un momento en el que los partidos, como todas las organizaciones, necesitan también que una nueva generación se haga Hoffman. cargo de <risa> la... Pero oye, falta oye, mucho para eso. Falta mucho para eso. Vale, ¿quién te permita eso? Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que la llegada de Pablo Longueira a ordenar la UDI, primero es bastante sorprendente porque es... Bueno, entero. Eh, no, pero es sorprendente porque es un, un dirigente que está eh, en medio de un juicio por corrupción en las platas políticas. Entonces me sorprende que un partido eh, decida tenerlo como presidente eh, en esa circunstancia. Pero sobre todo me preocupa por algo que decía Isabel, que yo comparto, que es que hay que tener la voluntad, decía Isabel, eh, para que la Constitución nos represente a todos. Y en ese sentido, Pablo Longueira ha sido muy claro en decir que se necesita un tercio para bloquear lo que no nos guste. Desgraciadamente, tengo que decirlo, he escuchado lo mismo en algunos sectores del Frente Amplio. Basta un tercio para bloquear el neoliberalismo en la Constitución. Yo creo que esa es una pésima manera de enfrentar la Convención Constitucional, donde efectivamente creo que hay que ir, abrir los ojos, abrir los oídos, escuchar, y lograr una constitución que nos represente a todos. Bueno, ya que estamos en, ese, en este asunto y que la patria ha sido tan elocuente respecto a lo que hay que hacer en la Convención Constitucional, les cuento que eh, Patricia Polil se ha lanzado esta semana su candidatura como eh, independiente en el movimiento independiente no neutrales para eh, ser, con, uh -huh. ser convencional y eh, en ese sentido es eh, incompatible con la, la labor aquí como columnista también entre las tres radio la despedimos el viernes, así que... Patti Politzer, ha sido un placer tenerte acá en el programa y espero que en nuestra nueva sección Quiero Ser Constituyente puedas participar en alguno de esos, de esos capítulos también y que nos volvamos a encontrar al, cuando termine todo este sí, una cosa cortita. Bueno, Todos te dicen, espero volverte a ver luego, yo te digo, espero volverte a ver en mucho tiempo más, porque si no, se que haya a perder. En el 2022, 23. Claro, a la vuelta, a la, cuando termine eh, todo el ciclo. A ver, la verdad es que debo reconocer que me da pena dejarlos eh, esta ha sido una etapa muy enriquecedora de mi carrera. Eh, tengo que agradecerle a Quique el haberme invitado a Mesa Central hace ya más de tres años. Eh, entonces quiero darles las gracias no solo a este grupo de panelistas, sino que a todos los panelistas con los que he compartido en este, en este tiempo. También a todos quienes están detrás de las cámaras, en la sala de dirección. Ha sido un equipo muy acogedor eh, y, y ha sido muy bueno el debate que hemos tenido. Eh, pero sentí por primera vez en mi vida, debo decir que nunca he sido candidata ni al centro de alumnos del colegio, eh, ni del curso, eh, pero me pareció que estamos viviendo un momento histórico muy importante y creo que hay que jugársela por esa constitución en que todos sinta, nos sintamos representados, que nadie está quedando atrás, que nadie se sienta que no fue escuchado. Creo que tiene que ser un proceso con mucha participación ciudadana eh, y espero que sea muy pronto que ya los independientes podamos saber cuántos miles de votos necesitamos para inscribirnos. Porque la verdad es que yo estoy obligada a abandonar Mesa Central hoy día a diferencia de quienes militan en otros partidos que pueden tomar esta decisión más adelante, en enero se inscriben las candidaturas y no tienen que hacer claro. esta campaña previa. Así que bueno, a quienes me escuchan en el distrito 10 de la granja no se puede hacer Macul, campaña todavía. y San Joaquín, pero sí la puedo pedirle la firma. Puedo pedir la firma, puedo pedir la firma, puedo pedir la firma, puedo pedir la firma a quienes, a quienes viven en San Joaquín, Macul, la granja, Santiago, Providencia y Ñuñoa pueden ayudarme a juntar esa firma. Después verán por quién votan para no eh, pasar por sobre la ley del CERVEL que me acusen aquí directamente. Mucha suerte, Muchas Patricia. gracias de nuevo de a todos y los voy a echar mucho de menos. Alfredo Yoñán, Patricia Pollet, Serquique Mujica, Isabel Pla, Cristian Bofil, muchísimas gracias por compartir esta mañana de domingo con nosotros.
Ya lo vieron en pantalla, al regreso de este bloque, el canciller Andrés Alamán es nuestro invitado acá en Mesa Central. Canciller, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Sí, ¿qué tal, Iván? Y, y muchos temas, ¿no? Oiga, muchos temas. Partamos al tiro. El, lo que está pasando en Perú, sí. hay una reunión ahora en el Congreso, la inestabilidad, las protestas, en fin, ¿cómo, cómo está viendo la Cancillería ese problema? A ver, estamos siguiendo con, con mucha atención la, la situación en Perú. Yo he estado hoy día en la mañana eh, conversando permanentemente con nuestro embajador eh, Andrés Bardet, y tal como dicen ustedes, eh, es una noticia en, en, en desarrollo. Eh, debiera estar teniendo en este minuto lugar eh, una reunión en el Congreso en que algunos medios de prensa incluso han anticipado que eso podría generar eh, una solicitud de renuncia o una eventual, no exactamente vacancia, porque la figura jurídica es distinta, del de actual presidente del Perú que se mantiene como presidente del Congreso. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por supuesto, monitorear con mucha atención como el resto de los países región, de la región asumimos que se había producido un, un, cambio, un cambio de gobierno, eh, vimos con buenos ojos que la primera declaración de ese nuevo presidente haya sido que iba a mantener el itinerario electoral eh, que vence a mediados del próximo año, porque también había una duda respecto de si este cambio, a partir de la destitución del presidente Vizcarra, podría implicar un, un cambio, un, una, una alteración del itinerario. Y hemos hecho ver que ciertamente nuestro interés está en que el proceso político peruano se desenvuelva pacíficamente y dentro de los marcos eh, institucionales. Esa es nuestra mayor preocupación. En, en el entretanto, ¿no hay una definición respecto del gobierno chileno en torno a reconocer o, o, de, o quitarle, quitarle reconocimiento al gobierno de Merino ah. en, este, en este caso? Claro, es que no, la verdad... O, lo, es que, o, al, o a quien venga. Digamos, claro, la verdad, es que, la verdad es que uno cuando se produce un cambio de gobierno en estas circunstancias... En definitiva, por así decirlo, diplomáticamente eh, se, se toma nota, se asuma que se ha producido eh, esta... Es como un este reconocimiento cambio. de facto, digamos. Exactamente. Mire, lo que hicimos nosotros en la Cancillería chilena fue lo que le he señalado, que fue similar a lo que hizo Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, la, la mayoría de los, de los países de la región. Y yo diría que la preocupación que todos tienen es que el, el proceso político peruano eh, se encauce y se mantenga al apego del Estado de Derecho y, y, del, y del régimen democrático. A nosotros no nos corresponde, eh, por así decirlo, eh, intervenir eh, en términos de si, si, las, eh, si las instituciones están funcionando bien o están funcionando mal. Lo que a uno le preocupa es si se produce un quiebre eh, institucional y en definitiva eso implica una amenaza al funcionamiento del sistema democrático. Que hay inestabilidad en un país vecino donde hay tantas inversiones chilenas, donde hay muchos ch chilenos eh, viviendo, ¿Cuán, ¿cuánto le preocupa? Bueno, por supuesto que, por supuesto que, que nos preocupa eh, la, la inestabilidad política, eh, ¿cómo decirlo? Es de pronto un rasgo crónico de, de, América, de América Latina, de América, de América del Sur, y por cierto, eso perjudica la gobernabilidad democrática, eh, el comercio y el flujo de inversiones. Eh, Perú es un destino importante de las inversiones chilenas, eh, tenemos muchas cosas que hacer con Perú, eh, mejorar por ejemplo todo lo que tiene que ver con interconexión eléctrica, hay una agenda bilateral muy intensa, pero que claro, con situaciones de, eh, como la que estamos viviendo, de alguna manera se entrampan y cuesta avanzar. Hablamos en la radio la semana pasada, eh, habían pasado un día o dos de las elecciones en, en Estados Unidos, el presidente Piñera había reconocido ya a Joe Biden como presidente electo, eh, y usted respaldaba, por supuesto, esa, esa decisión, atendía las circunstancias. Han pasado ya, ya 12 días desde las elecciones, claro. y todavía la situación no se resuelve. Eh, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo está mirando la Cancillería eso que está pasando en Estados Unidos? A ver, nosotros esperamos que que la parte, llamémosla, eh, reglamentaria, ¿no? así eh, se, digamos, se resuelva lo más rápidamente posible. Yo creo que a estas alturas, eh, creo que no, no, no veo que vaya a haber una reacción eh, ni política ni, ni judicial distinta a que el presidente electo de los Estados Unidos es, es, es Biden, no es Joe Biden. Y eh, lo que nosotros sí hemos anticipado, eh, ¿qué es lo que pensamos de esta nueva administración? A nosotros nos parece que eh, Estados Unidos es la, es la primera potencia del mundo. Estamos en un mundo que tiene problemas globales y yo creo que en general a todo el mundo le interesa que Estados Unidos se involucre en la resolución de los problemas globales y no se aísle de la solución de los problemas globales. Y por lo tanto hemos visto, por ejemplo, con buenos ojos el anuncio que ha hecho Biden en términos de retornar al, al Acuerdo de París y en consecuencia... Nos gustaría incluso que retornara al resto de las instituciones multilaterales de las que de alguna manera se había alejado. Nosotros vemos que esa, esa, ese anuncio del gobierno de Biden 
es un anuncio que va en una buena dirección. Sí, se lo decía la periodista Rocío Monte en una entrevista en el diario El País de España que aparece hoy. Eh, usted mismo, a propósito del acuerdo de París, también está el tema del TPP-11, al que Biden podría hacer que Estados Unidos volviera. Eh, un acuerdo que todavía está pendiente de su ratificación en el Senado chileno. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, vamos a avanzar. En, eh, estamos haciendo conversaciones. Efectivamente, este, este es un acuerdo muy importante para Chile, que como usted bien sabe, se negoció íntegramente durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, por algunas razones que yo todavía no entiendo bien, hubo una oposición en la Cámara de Diputados, precisamente tanto del Frente Amplio como de muchos sectores que habían estado a favor de esta propuesta. Eh, yo espero poder eh, colaborar, o sea, contribuir a generar una mayoría eh, en el Senado para en definitiva aprobar este acuerdo que es un acuerdo muy beneficioso para el país. Eh, la tarea que me va a corresponder en las próximas semanas va a ser precisamente explicar cuáles son las oportunidades que estamos perdiendo precisamente por no eh, firmar este acuerdo, que es un acuerdo que de alguna manera profundiza lo que ha sido una de las líneas que ha permitido el desarrollo del país durante los últimos ya, años. Pero usted le ve margen a hacerlo. Bueno, ¿A esa aprobación? Yo espero que... ¿O estando las cosas como están en el Congreso, cree que no? No, yo, mire, yo espero que contemos con los votos necesarios para la aprobación del, del tratado. Vuelvo a decir, porque es un tratado que es muy beneficioso para el país. Eh, yo espero que haya un ambiente reflexivo, que haya un ambiente, eh, como quien dice, de, de aquilatar las cosas, calibrarlas de buena manera, y que eso es lo que permita avanzar. Eh, de alguna manera, el, el clima que existe hoy día en el Congreso, en general, no es el más adecuado. Y es una de las tareas, entre paréntesis, que tenemos pendientes en este año. Pero nosotros vamos a impulsar eh, el TPP porque tenemos la convicción más absoluta de que es muy beneficioso para el país. El domingo pasado usted estaba en Bolivia. Así es. Estaba en sí. el cambio de mando. Eh, hay un, como que lo que ocurrió hace un par de años, que había un giro hacia la derecha en el continente, ahora como que se retrotrajo y, y de nuevo está girando a la izquierda. ¿Cómo Mire, lo ve? Esto, yo decía, estos giros cuando, cuando la derecha cree que se ha producido un giro en la región... Las elecciones van para el sentido contrario, cuando la izquierda piensa lo mismo, hay una suerte de, de, de efecto pendular. Pero, pero yo creo que eh, en, con Bolivia, yo eh, quiero ser en esto por supuesto particularmente prudente, eh, tuvimos una conversación con el presidente Arce, con el vicepresidente Choquehuanca, y nosotros le reiteramos el interés que tiene el gobierno de Chile de iniciar una nueva relación con Bolivia, una nueva etapa, con la cautela, con la prudencia... Eh, con los tiempos que sean necesarios. Yo le planteé directamente que buscáramos espacios de encuentro, eh, tanto en el nivel político, en el nivel parlamentario. Hay mucha actividad a nivel empresarial entre Chile y Bolivia. Pero a partir del respeto del Tratado de 1904 y del fallo de la Haya, eh, Chile está en la disposición de iniciar una etapa distinta con Bolivia que sea beneficiosa para ambos países y para ambos pueblos. ¿Con relaciones diplomáticas eventualmente? Mire, ¿Con, embajado, con embajadores a ver, capitales? Eh, eso, puede, eso puede ser una etapa ulterior en, en, en el camino. Poner, eh, poner ese tema como el primer punto de la agenda yo creo que sería la manera de entrampar. Pero sí este concepto de tener espacios de encuentro, eh, yo creo que es lo que significa, eh, significativo. Mejorar las cosas que haya que mejorar, pero ponerse el país a partir de una política de Estado, una... una una proyección estratégica, mejorar nuestra relación eh, con Bolivia, que podría generar verdaderamente en la parte norte de, de Chile y de la región un polo de desarrollo eh, muy potente. De esto se ha hablado, Iván, muchos años. Uh, por se ha tiempo. hablado durante décadas. Sí. Pero yo creo que hoy día, eh, ¿cómo decirlo? Están las condiciones objetivas para iniciar eh, esta, nueva, esta nueva etapa. Y, y creo que hay una, lo, lo ha destacado la, la prensa, no, no me corresponde, eh, a mí insistir mucho en eso, en el, tanto, en, eh, tanto en la intervención, eh, en el cambio de mando del vicepresidente Choquehuanca, que hizo un discurso bastante largo, como el del presidente Arce, eh, no hubo referencia al tema de, del mar, por así decirlo. Y eso algunos analistas extranjeros lo han interpretado, precisamente de también, claro, como una buena, como una buena mm. disposición. Ciertamente el tema del mar eh, va a seguir siendo... Eh, una aspiración eh, irrenunciable para Bolivia, está en su constitución, un mandato, claro. pero que de alguna manera eh, haya habido esa señal, yo creo que apunta que podemos tener un buen camino. Oiga, a propósito de que menciona lo de la constitución, eh, le toca ahora una tarea que es compleja. Usted tiene que representar a Chile, dar garan las garantías que tiene que dar Chile 
hacia el mundo exterior, hacia la inversión privada, eh, privada extranjera, hacia los gobiernos extranjeros respecto de la estabilidad de nuestro país en medio de un proceso constituyente. Y yo no sé si usted se siente habilitado para hacer eso, tomando en consideración que usted fue uno de los líderes de la opción rechazo, digamos, que salió, claro. salió bien para el 25 de octubre. No, por supuesto, me siento, me siento, Iván, absolutamente habilitado lo que puedan haber sido mis opiniones, eh, mis opiniones personales en este minuto pasan a segundo plano. Y a mí como canciller me corresponden dos cosas. Afuera, que es lo que he venido haciendo y estoy haciendo con mucha intensidad, explicar eh, lo que es el proceso constitucional chileno. Puedo incluso señalarle en un minuto más, si a usted le parece, cuáles son, como quien dice, los interrogantes que de afuera salen con mayor, eh, con mayor fuerza. Y puertas adentro, eh, a mí lo que me corresponde es hacer todo lo que esté en mi mano para que el proceso constitucional llegue a buen puerto. Puertas afuera, tengo que eh, explicarlo, defender el, el, el proceso constitucional chileno, eh, y usted y que explica que, que, hay exactamente ¿no? lo mismo. ¿Mm? que hay garantías de que se va a desarrollar bien, ¿no? Bueno, eso es lo que le preguntan Mire, a Déjeme decirle, ¿cuál es, cuál es el desafío no, no, que, tiene, que tiene el canciller? Mire, ¿cuál es el desafío que yo creo que tiene el país en su conjunto? Y esto sí que es una política de Estado. Mire, hoy día en el país de España eh, se publica una columna de Mario Vargas Llosa, uh -huh. que cumple entre paréntesis 30 años la columna. Bueno, Vargas Llosa fue un opositor eh, marcado al gobierno de Pinochet, ha seguido el proceso político chileno eh, durante los últimos tres años, y él se despacha una frase en, en la columna que publica hoy día El País, que yo considero que es muy peligrosa. Dice eh, casi directamente, dice, eh, Chile en el país que había cifrado tantas esperanzas donde todo parece haberse ido al diablo. Esa es la frase que se despacha eh, Vargas, Vargas Llosa, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos como país y cuál es el desafío que, que tengo particularmente yo como canciller y la propia cancillería? Explicar el proceso constitucional chileno. Decir que una situación particularmente compleja, eh, que tuvo rasgos de violencia, donde en algún minuto se vio eh, amenazado el sistema democrático quizás en su conjunto, logró un encauzamiento institucional a través de un procedimiento plenamente democrático. Y fíjese, Iván, que hay tres cosas que eh, me preguntan de afuera. La primera es, ¿cuáles son las reglas del proceso constitucional chileno? Y ahí tenemos una muy buena respuesta, porque las reglas del proceso constitucional chileno están establecidas en la propia Constitución. Claro, tuvo que haber una reforma constitucional. Entonces, que eso, eso ya tranquiliza, se fija. En segundo lugar, gran preocupación. Si la Convención va a atribuirse competencias que no tiene y va a entrar en conflicto, no es así, con el gobierno, cualquiera que sea, este o el que venga, los tribunales, eh, el Congreso. También hay una respuesta clara, en el sentido que esa, o sea que la, la competencia eh, de, la, de la convención está establecida y no puede invadir otros poderes del Estado. Segundo elemento que tranquiliza. Y el tercer elemento es, dice, bueno, pero ¿cuál es el marco de esto? Y yo ahí explico que tenemos un marco absolutamente amplio de la convención, pero que los propios, los, los propios eh, partidos que llegaron a este acuerdo establecieron a lo menos cuatro principios que son particularmente importantes. Chile va a seguir siendo una república, una república, va a seguir siendo un régimen democrático, se va a respetar los fallos de los tribunales y algo particularmente importante para el mundo de los inversionistas, por ejemplo, eh, la nueva constitución va a respetar eh, el contenido de los tratados internacionales eh, eh, firmados por están, Chile que se encuentran vigentes. Vigente. De manera que estas tres, eh, yo diría, garantías, de alguna manera contribuyen a algo que es muy importante. Chile tiene que seguir siendo percibido como un país plenamente democrático, un país, Iván, confiable, un país donde se respete el Estado de Derecho, donde se respetan las instituciones, donde se cumplen los contratos. Eh, seguimos siendo un país confiable para el comercio, para la inversión, y estamos haciendo un ajuste de nuestro sistema político que esperamos que termine. Canciller, y si eso es así, entonces me imagino que su balance, justo hoy que se cumple un año del acuerdo del 15 de noviembre, eh, es, es un balance positivo, entonces. Mire, el país, el país se encauzó en una, cierta, en una cierta ruta, es una ruta que tiene, como se ha visto, complejidades, pero yo pretendo, yo prefiero mirarlo en la perspectiva de lo que yo tengo que hacer. A mí lo que me corresponde, como señalo, es explicar y defender en el extranjero el proceso chileno, y puertas adentro, hacer todos un esfuerzo para que este proceso culmine bien. ¿Qué creo yo que está faltando? Eh, lo que está faltando eh, es un mejor ambiente político al interior. Eh, yo creo que la crispación que hoy día tenemos eh, a nivel interno, eh, esto que se llama parlamentarismo de facto, por ejemplo, eso genera en el exterior una, una preocupación muy alta. 
Porque la gente lo que dice, desde fuera no están en el detalle de, de, la, de la política chilena, pero sí dicen, por ejemplo, bueno, eh, la exclusividad del gasto, por ejemplo, la mm. iniciativa en materia previsional, según la Constitución, la tiene el, el gobierno. Mm. Pero resulta que ahora están avanzando proyectos que vienen desde el Congreso. Entonces, yo creo que cuidar nuestra institucionalidad y generar, eh, al precio que sea, haciendo los esfuerzos que sea, un ambiente, Iván, eh, mire, uno... Uno, ¿Qué es lo que ve? Yo veo, por ejemplo, que hay una agenda en que debiera poder coincidir eh, el gobierno y la, y la oposición. ¿Y por qué no pasa eso? ¿Por qué no coinciden? A ver, yo creo que hay algo, hay algo que no está cuajando. Quizás hay que establecer conversaciones en distintos niveles. Mire, ¿yo qué es lo que veo? Yo veo, por ejemplo, el presidente Piñera realmente volcado a sacar adelante tres reformas que por Dios que ayudaría. La reforma previsional, ¿Ya? la verdad de las cosas es que lleva un año entrampada en el Senado. Eh, no, no, hay, no hay justificación alguna, y mientras tanto, a partir de estos 10%... Pero están trampados porque no hay acuerdo. Bueno, es que hay que buscar un acuerdo, y si no, Iván, hay que hacer algo muy simple. Hay que explicitar ante la opinión pública cuáles son las diferencias, porque hoy día lo que yo veo es que la opinión pública lo que ve es que no hay acuerdo previsional, pero nadie sabe por qué no hay acuerdo. Después está toda la agenda de seguridad. La, eh, la reforma integral de las policías, eh, temas que van incluso desde el tema de, de, de la infraestructura, temas de inteligencia. La agenda de seguridad está bloqueada y debiéramos también poder avanzar en materia de salud. Por lo tanto, yo siento que hay un espacio, aunque no se vea hoy día, porque incluso la, la discusión presupuestaria... O sea, el, gobierno debería, el gobierno debería centrarse en esas tres reformas. De ver, yo creo que el gobierno debiera efectivamente centrarse en esas tres reformas, creo que debiera eh, impulsarlas aún con más fuerza... Y creo que frente a la opinión pública hay que explicitar por qué estas reformas están entrampadas. Canciller, no habría parlamentarismo de facto si no fuera porque hay votos oficialistas en el Congreso. Porque la, la mayoría, o sea, la minoría que tiene en el Congreso le basta para impedir votaciones de tres quintos y, muy, por supuesto, votaciones de dos tercios que eh, con esos votos se han, se han, se han hecho posibles. ¿Qué usted, es lo que pasa en la coalición? Iván, usted tiene toda la razón. Eh, es muy difícil, es muy difícil eh, de alguna manera hacer ver cuál es el rol que debiera tener la oposición si eh, las fuerzas, eh, como quien dice, del gobierno y de la coalición no se ajustan y, y no se ordenan. ¿Por qué pasó esto? Mire, a ver, pueden haber muchas razones, pero, pero, pero también yo prefiero mirar hacia adelante. Yo creo que hay un ministro, hay un ministro del interior... Tiene como, tiene como más de 30 años, la, tengo 40 ver, años en la de, política, mire, así que yo sabe creo que hay, hay, Yo creo que hay desafección, eh, hay desafección, creo que hay, hay, hay problemas al interior de los partidos que incluso están en procesos que no dejan de ser complicados. Si usted se fija, eh, tanto Renovación Nacional como la UDI eh, tienen procesos pendientes de renovación de sus autoridades en distintas etapas. Eso también complica. Eh, y creo que obviamente hay que hacer, desde el, de, tanto desde el gobierno como desde Chile Vamos, eh, una mejor gestión. Eh, yo francamente creo que el próximo año eh, vamos a tener un itinerario eh, electoral y político particularmente intenso. Y, y tiene que hacerse un esfuerzo para mejorar el clima. ¿Este clima a quién le conviene? Yo creo que este clima no le conviene a nadie. Un clima de crispación, ¿a quién, a quién beneficia? No, no, no veo que beneficie ni al gobierno ni veo que beneficie a la oposición. Porque a veces uno dice, ah, eh, es que estas iniciativas del Parlamento, algunas claramente populistas, eh, van a generar mayor adhesión. No generan. El, el Congreso sigue estando, mire, el Congreso sigue estando por los suelos en términos de reputación y al revés, yo creo que la manera que tendría el Congreso de levantar su prestigio es precisamente llegando a estos acuerdos. Si usted, usted estaba en el Senado hasta hace no tanto tiempo, si a usted le llegara como senador eh, el proyecto del segundo retiro de fondos provisionales, ¿qué votaría? Mire, yo voté en contra del primero y, y me hace mucha, mucha fuerza lo que ha señalado, no es así, el, el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central dice, el presidente del Banco Central no es, no es un actor político, no es un dirigente de partido, es una persona... Que, al que, de, de un enorme prestigio eh, intelectual que ha hecho una gran tarea. Él dice, mire, esto va a significar tremendo perjuicio para las pensiones, para las pensiones esto va a significar una carga fiscal enorme hacia adelante, y esto va a afectar el ahorro, y si se afecta el ahorro, se afecta el, la inversión, y si se afecta la inversión, se afecta el crecimiento. Entonces, yo ¿qué es lo que espero? Yo lo que espero es que luego, ojalá esta semana, eh, pudiera avanzarse... En una, en una reforma eh, previsional, eh, ¿qué, es lo que el país, ¿qué es lo que el país necesita? ¿Usted cree que estamos cerca del acuerdo, no? Cristian Bofil decía en el bloque anterior que, está, que, que parece que está cerca del acuerdo. Bueno, es que aquí se, aplica esto de que aquí, se, aquí se aplica esto de que la puerta del horno se, se, quema, <risa> se quema el pan. Pero mire, 
yo creo que el tiempo de alguna manera se ha ido terminando. Eh, yo conozco con, alguna, con algún detalle eh, el planteamiento, porque me, me, me correspondió ser parte de esa, de esa comisión eh, de, de trabajo y previsión. Conozco a los cinco miembros que están ahí. Creo que ellos tienen una tremenda responsabilidad y creo que ellos junto con la ministra Saldívar y el ministro Uriones eh, debieran poder alcanzar un acuerdo que tendría todas las ventajas que, que estamos viendo. Podría ser un hito, podría ser una señal, podría ser una nueva etapa, eh, tranquilidad hacia afuera. Hay mucha gente Aparte que mira... solucionar el... el problema de las pensiones, ya, pero ah, eso no. por el lado de la reforma. Pero en el lado del 10%, en el caso del primer retiro, usted era partidario de ir al TC, de ir al Constitucional. Y esa batalla la perdió al interior de, de, del gobierno, pero en este caso debería hacerlo. Mire, eh, ese es un tema que corresponde, que corresponde de verdad al, 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 comité, al comité político, pero, pero el tema está ahí, ¿no es así? Eh, la Constitución es muy clara en términos que la iniciativa exclusiva en materia previsional le corresponde, le corresponde al gobierno. Ahora, o sea, fondo para eso sigue habiendo. Ahí. Claro. Ahora, estas cosas yo las miro ahora en, en mi rol de canciller, hacia, como quien dice, con los impactos que se generan hacia afuera. Eh, el tema de las pensiones, por ejemplo, es muy crucial en la relación bilateral con Estados Unidos. Eh, ¿Y, y cuál, es la, cuál es la preocupación? Fíjense que la preocupación, Iván, no es tanto los cambios que se hagan o no se hagan. Se fija, porque, por ejemplo, en materia de retiros, hay países como Australia que tienen un sistema de retiro, entre paréntesis, con reintegro, no como sí. el de acá, que no tiene reintegro. Entonces, el tema, Iván, no es tanto, eh, como quien dice, el, el, el derrotero que tiene la reforma, sino que las instituciones, en definitiva, se respeten. Que, las, que cuando hay una atribución del Congreso, esa atribución la ejerce el Congreso. Que cuando hay una atribución del Poder Ejecutivo, eso no es así, eh, la, lo ejerce el, el Ejecutivo. Y eso tiene que ver con el gran activo que tiene Chile en el extranjero. Si Chile en el extranjero tiene un tremendo activo, por eso, por esto que se llama capital institucional, que las instituciones funcionan, como dijo alguna vez el, el, el presidente Lago, eh, porque aquí los contratos se cumplen, porque es un país que progresa, y algo muy importante, porque es un país que resuelve políticamente sus problemas apartándose de la violencia. A propósito de eso, lo último, Canciller, eh, la irritación que se vio este, este, en esta semana en el Congreso, en el tema del, de los fondos previsionales, en la aprobación del presupuesto, en la aprobación de consejeros para la transparencia, en fin, en, en un montón, en un número de temas, esa irritación contribuye a la imagen exterior de Chile, contribuye a la solución pacífica y razonable no, de, las, de las diferencias? Por supuesto que, mire, eh, la, la imagen exterior de los países de alguna manera refleja lo que ocurre, eh, lo que ocurre al, al, al interior, ¿no es así? Eh, imagínese, imagínese lo que está pasando hoy día en Perú, cómo eso puede afectar la, la, la imagen de, 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 de Perú. Si nosotros somos capaces de llevar adelante el proceso constitucional eh, de buena manera, eh, hacer lo que funcione con normalidad, con el proceso de recambio de autoridades que vamos a tener el próximo año. Si logramos despejar los episodios de violencia y si logramos tener eh, un último año del actual gobierno eh, de armonía, donde se alcancen acuerdos, yo no digo en todo, pero en estas tres materias que hemos estado conversando, obviamente que eso sería una muy buena señal interna y todas las señales internas rebotan bien para afuera. Oiga, ahora sí lo último, volviendo a su papel como militante de Renovación Nacional y como una, un político de trayectoria y de carrera. Eh, Mario Desbordes, que se fue, llegó al gabinete con usted, dice que en marzo va a tomar una decisión respecto a una eventual eh, carrera presidencial. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, está en todo su derecho de, de hacerlo. Me parece bien que, haya, que él haya transparentado ese, ese punto de vista. ¿Y en el caso suyo? No, yo estoy fuera absolutamente de, de esa carrera. ¿Ni una posibilidad? Ninguna posibilidad. Yo tengo un compromiso. ¿Te vuelta esa página? Absolutamente da vuelta a la página, yo tengo un compromiso con, con, el presidente, con el presidente Piñera y particularmente con la política eh, exterior, eh, tengo un conjunto de gestiones que tengo avanzadas y en consecuencia eh, ninguna de esas desde mi punto de vista, mientras siga contando uno con la confianza del presidente, se pueden interrumpir. De manera que yo creo que hace bien eh, Mario Desbordes en, eh, en transparentar cuáles son sus intenciones eh, en Renovación Nacional van a haber, por supuesto, otras alternativas, van a haber otras cartas presidenciales, eh, va a estar ahí el senador Chaguán, eh, va a estar ahí también seguramente, vamos a ver qué, qué pasa con, con el senador eh, Osandón, eh, pero ya eso es una materia del, del, del próximo año. Yo, en todo caso, eh, en esa carrera no voy a participar. En ese baile no participa. Canciller, muchísimas gracias por la gente. Muchas gracias.
Estamos inaugurando, mira, me voy a nuestra pantalla grande. Quiero ser constituyente, esa es nuestra sección que inauguramos hoy con candidatos e independientes que quieren presentarse y quieren ser parte de los hasta ahora 155 que van a ser los redactores de la nueva constitución. Acá en el estudio, ustedes ya la pueden ver, Giovanna eh, Grandón. Giovanna, muchísimas gracias por estar acá, aunque Muy... mucha gente te conoce mejor como la tía Pikachu. Sí, ¿no? mira, ahí me conocen. ¿Eh? que se, se hizo famosa en las protestas de la Plaza Baquedano desde el 25 de octubre del año pasado, el año eh, pasado. Y, la, y, la, y, las, y las sucesivas. Y a través de Zoom, de la plataforma telemática, está a la derecha Agustín Esquella, abogado. ¿Cómo está, Agustín? Muchas gracias por estar acá. Bien. Solo corrijo que yo no he tomado una decisión definitiva sobre postularme a la constituyente en espera de que aparezca la ley que establezca reglas definitivas sobre el particular. Pero en el Solo entendido... Para... Leales, el perfecto. Pero en el entendido de que las reglas eh, fueran razonables, ¿usted se presentaría, Agustín? Uno no sabe cuando una ley está en trámite si lo que va a salir es razonable o no. <risa> un sano escepticismo respecto de lo que hacen nuestros parlamentarios. Y es también... Si un... Vean, perdón. <risa> perdón. Y a la izquierda de la pantalla, Gabriel Gurovich, emprendedor, que también quiere ser eh, constituyente. Por, primero, la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, eh, Giovanna, quiere ser constituyente? ¿O convencional comenzó? Eh, bueno, claro, constituyente no es porque haya tomado una decisión por sí sola, sino que porque así lo decidió mucha gente donde trabajé durante todo este tiempo en la pandemia, en Ollas Común y Campamento, ellos ¿Ya? así me lo hacían saber desde que yo era el representante como más legítimo que salió de este estallido social y ha estado siempre presente, ellos quisieron que yo fuera una representante de ellos. O sea, esta, la gente te lo planteó. Sí. ¿Así surgió tu idea? Ah, sí. Sí, no, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Y, 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 y desde el punto de vista eh, como técnico, eh, ¿estás pensando en una candidatura independiente, aliado con más independiente en una lista? ¿Cómo sería? Sí. Nosotros estamos haciendo una lista donde lo ideamos con unos amigos que empezamos a hacer el tren de la prueba, con el clan Kiltro, y donde estábamos haciendo una lista de independientes, hicimos un llamado, hay una página donde se llama... La lista del pueblo, la lista de... La lista del pueblo, sí. Ya. Y ahí estamos haciendo el llamado para que lleguen más independientes de asambleas, de territorios, eh, gente para, para del... Para armar una lista completa de candidatos. Claro. Gabriel Gurovich, ¿por qué eh, quieres ser constituyente tú? Hola Iván, hola a todos, muchas gracias por la invitación y el espacio. Eh, mira, yo Iván estoy preocupado de ayudar y contribuir a que nuestra democracia se modernice eh, y nos prepare para poder tener una vida un poco más ad hoc al siglo XXI. Eh, mi, mi trayectoria eh, como emprendedor ha estado siempre muy ligada a la tecnología y a entender cómo esta ayuda a que las sociedades se puedan organizar mejor. Y yo tengo ya una trayectoria, digamos, eh, de preocupación de esto desde el 2014, que me ha tratado de involucrar eh, eh, activamente en política desde la independencia para, para dar estas, estas batallas. Creo que en la instancia constitucional para los que nos están escuchando, va a ser una discusión sumamente técnica de las reglas del juego de la democracia. Eh, dos tercios de la constitución actual hablan de cómo se eligen a las autoridades, cómo se regulan eh, los nombramientos, cómo se eh, tutelan los derechos, etc. Por lo tanto, entender que hoy día, en pleno siglo XXI, seguimos con un sistema democrático que se ideó en el XIX y se consolidó en el XX, eh, implica pasar a una democracia un poco más líquida, un, pro, un propio más directa, un poco más participativa, y dejar atrás esto tan representativo que es que todos los chilenos eh, participamos de la democracia cada cuatro años ejerciendo un voto, ¿no? Agustín Esquella, ¿por qué querría usted ser eh, eh, constituyente? Iván, eh, yo me veo en la, allí en la convención constituyente, eh, me gustaría estar allí, pero mi pregunta todavía sin respuesta es ¿cómo diablos hago para llegar allí de una manera digna y que condiga más o menos también con mi, con mi biografía, que ya es un poquito larga? Pero cuando digo, Iván, que, que, que me gustaría estar allí... No lo digo presumiendo de que yo pueda tener mucho que aportar en una instancia como esta, algo sí trataría de aportar, pero fíjate tú, me gustaría estar allí sobre todo para escuchar. Eh, yo hablo mucho, por momentos creo que hablo demasiado, publico mucho, procuro escuchar en todas las partes a que voy, procuro hacer esa escucha del momento en que estamos viviendo en el país, de lo que se necesita, 
de lo que es nuestra sociedad, de lo que ella espera, y creo que un tiempo largo esa convención eh, va a tener que destinarlo a eso, a escuchar. Y realmente yo estaría dispuesto a eso todo el tiempo que fuera necesario, escuchar a muchos, a muchas, antes de formarme opiniones definitivas sobre lo que se va a discutir en, en el texto de la Constitución. Por cierto que yo tengo algunas opiniones sobre cuáles serían los mejores contenidos de una Constitución, pero no me atolondraría a expresarlos, sino más bien eh, me dispondría a escuchar lo que otros tengan que decir. Ah, interesante. No solo, de la, no solo de la propia convención, Iván, sino también a las muchísimas personas, organizaciones de todo tipo, que la convención, estoy seguro, invitará para escucharnos. A propósito de eso, Giovanna, ¿cómo piensa? Hay, hay mucha gente que plantea que la convención, como parte de su reglamento, tiene que darse una... Eh, manera, un mecanismo para poder escuchar, como dice Agustín Esquella, para poder escuchar a distintas organizaciones sociales. ¿Cómo, cómo piensas una, una cosa como esa? Eh, bueno, yo he estado escuchando de hace rato ya, como te, te claro. comentaba, que hemos trabajado en ollas comunes y campamento. Eh, también el, durante las vacaciones yo viajé hacia el sur, donde hice una pequeña gira, donde fui a, y conversé con muchas personas la realidad. Entonces, mi idea es, yo creo que si una vez que uno eh, salga constituyente, si Dios quiere, yeah. uno estar presente ahí y hacer como un tipo de... Como los programas, cuando tienen que la gente elegir, para yeah. hacerlos partícipes de esto también. Yeah, uno o sea, puede estar, ser el seguir conectado con las personas de Seguir conectado, claro. Uno explicando y diciendo, ya estamos pasando este estamento, esta ley, y ¿qué elegimos? Ellos sean partícipes también, no solamente uno. O sea, uno va a ir adelante de ellos pero en bien de lo que ellos elijan, ah, haciendo o sea, los partidos. Representante bien directa. Sí, digamos. sí, esa es la idea. ¿Cómo ves esa, esa participación, sí. eh, Gabriel? Mira, yo creo que estamos súper sintonizados los tres. Eh, yo creo mucho en lo que se conoce como el fenómeno de la inteligencia colectiva. Eh, muchas mentes pensando sobre un tema tienden a llegar a mejores soluciones y de manera más rápida. Yo creo que la convención tiene la obligación de abrir esta discusión. A mí se me ocurre de una manera bastante digital, si tú quieres, eh, en la medida de que la gente quiera participar, tener cómo recibir opiniones, cómo recibir cambios a lo que se está conversando, etcétera, y poder canalizarlo con todos los sistemas que hoy día nos permitan que eso sea eh, eh, fiable, esté protegido, etcétera, de manera que todos los que genuinamente quieran participar, de alguna manera su opinión pueda ser recogida. Eh, si tenemos el tiempo más adelante, te lo puedo describir un poco más en detalle este tipo de plataforma, pero, pero esto ocurre, esto ocurre por ejemplo hoy día en Taiwán, tienen un modelo que se llama Presidential Hackathon, donde cualquier persona puede plantear una idea que puede ser un cambio de ley o algo simple, un decreto, se prueba, se testea, se pilotea por algo así como tres meses. Y si aquello que se considera un éxito realmente existe, bueno, eso se implementa. Entonces, métodos existen. Creo que el espacio constituyente, Agustín lo dijo súper claro, eh, es un espacio para escuchar, es un espacio para aunar criterios. Para, eh, lo que no implica que uno no tenga sus formas de entender lo que es una buena constitución y quiera persuadir al respecto. Mm. Pero en una instancia lo más amplia y lo más participativa posible, y, y repito, quizás con esto un poco más jaderamente, hoy la tecnología nos habilita modelos de democracia distribuida, de democracia líquida y de una democracia mucho más directa. Y hay que aprovecharlo. Agustín, usted dice, eh, usted es el que plantea, eh, eh, abre el tema sobre escuchar, sobre tener que oír a quienes participan eh, de otras instancias y no necesariamente de la, de la convención, aparte de oír a, a los otros convencionales. Pero en su opinión, ¿qué cosa es importante, qué cosa es eh, eh, ineludible en una, en una nueva constitución? Mira, Iván, permíteme celebrar primero la determinación que ya han tomado personas como Giovanna y Gabriel. De verdad los celebro y los felicito porque estoy seguro que si resultan elegidos van a cooperar a ese gran coloquio que tiene que armar la convención futura dentro de sí misma eh, y con el país. Eh, y que Giovanna, si me permite decírselo, eh, aunque yo no la conozco personalmente, eh, más allá del apodo cariñoso que, que, con que se la conoce, y ya sé que voy a decir algo con lo que ella está de acuerdo, que no renuncia a su nombre Giovanna, ¿no? Así va a figurar en la papeleta Exacto. electoral una, una deriva, una hermosa deriva italiana del nombre Juan, de Juana. Bueno, pero dicho eso, 
cosas que yo veo en la nueva constitución, por supuesto la más obvia, que Chile es una república, y que, que la forma de gobierno en Chile es la democracia, eh, veo la garantía de ciertos derechos fundamentales de todos ellos y no solo de algunos pocos, veo una inicial declaración al modo de que las, eh, todas las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y, de que esa, y que esa dignidad funda ciertos derechos de carácter fundamental que la propia constitución les reconoce. Y en algo que va a ser eh, polémico, tal vez, Iván, pero con esto termino, yo diría en, la, en los eh, artículos iniciales de la Constitución que Chile no es solo un Estado democrático de derecho, yo diría que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es probable que los sectores conservadores lean la palabra social como socialista, pero se equivocarían porque no hay ahí un sesgo. Si se pone que Chile es un Estado social y democrático de derecho, en, los, en, los textos, en el texto inicial lo que se está diciendo es que más adelante, poco más adelante en el texto de la Constitución, se van a consagrar entre los derechos fundamentales los importantes derechos sociales de las personas a la atención sanitaria, a la educación pública de calidad, a la vivienda, a una previsión oportuna y justa, y se está también eh, anticipando, Iván, que Chile no será un Estado subsidiario, sino un Estado solidario. Veo a, a Giovanna Grandón que está asintiendo. Le quiero preguntar también a Gabriel qué es lo que opinan de este planteamiento de Agustín Esquella. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con nuestra nueva sección aquí en Mesa Central. Quiero ser constituyente. Estamos de con... Mesa Central. Decía Agustín Esquella en el final del bloque anterior que Chile debería ser, debería estar esto en la Constitución, un Estado social y democrático. Le quiero preguntar a Giovanna Grandón. Eh, Giovanna, tú dices a mí lo que me... Lo que me interesa es llevar lo que, me, lo que me dice mi gente, la gente que va a votar por mí, que está en contacto conmigo, eh, eso a la Constitución. Eh, es, ¿te, ¿Te suena esta idea de, de Agustín Esquella? ¿Es eso lo que te dicen, no sé, en las ollas comunes a las que está, desde de donde salió tu candidatura? Eh, sí, la, la realidad de, 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 de la mayoría de los chilenos, la, que ganamos la prueba, como te, yo te contaba, eh, el estar endeudado, el endeudarse para poder darle algún estudio a su hijo o simplemente algunos no pueden dar estudio y, y tienen que elegir es comer o estudiar entonces ese es el malestar de todos los chilenos que necesitamos más oportunidades más oportunidades en este, en este proceso y lo que a ti te gustaría es que esas, esas oportunidades estuvieran de alguna manera garantizadas que estuviera esa oportunidad puesta en la constitución digamos. que sí que estuvieran garantizadas para, para la gente que necesita más en la educación yo creo que la base de todo es la educación si uno da una buena educación de calidad y gratuita, podemos llegar a que los niños de escasos recursos puedan también llegar a la universidad, a ser médicos y podemos así también arreglar la salud. Podemos arreglar las pensiones porque si, por ende, si ganan más, se arreglan las pensiones también. Es una cadena de... Claro. Por, por decir. Causa y efecto. Claro. Es como una cadena, tal cual. Sí. Gabriel Gurovich, ¿qué piensas de, esta, de estas definiciones de la posibilidad de que este tipo de oportunidades se, se puedan expresar a través de un texto en la Constitución? Eh, voy a recoger un poquito de lo que, de lo que han comentado aquí mi, mis amigos y, y creo que hay algo que no se mencionó y a mí me gustaría que esté en la Constitución a que ver. es el reconocimiento a los pueblos originarios. Eh, uh -huh. Creo que Chile debe reconocer que hay pueblos originarios y que tienen su cosmovisión y que de alguna manera vamos a encontrar el equilibrio para protegerla y, y de alguna manera incentivarla y cuidarla, eso sí. Eh, dentro de los derechos que nombró Agustín hay uno que yo creo que hoy se vuelve indispensable y que es el acceso universal a Internet. No quiere decir gratis, pero aquellas partes donde no hay cobertura, aquellas, aquellas personas que no pueden procurárselo, el Estado debe asegurarse que tengan. Hoy hoy día una persona sin acceso a la red tiene un hándicap negativo de entrada muy grande. Y, y lo que dice Giovanna es muy cierto. Yo creo que eh, la pandemia, sobre todo, estos últimos meses nos mostró que con los recursos que hay y un poco de mejor sistema de administración, la educación puede llegar a todas partes y de calidad y gratuita. Quiero nombrar por último un par de temas que son más técnicos pero me parecen importantes. A mí me gustaría que se abra la discusión si el periodo presidencial tiene que seguir siendo cuatro años sin reelección o agregarle reelección o volver a seis años. A mí me gustaría un parlamento unicameral donde la etapa anterior sea una discusión ciudadana abierta, digital, participativa y después una, una cámara única. 
A mí me gustaría un sistema en donde cada gobierno de turno que tiene que eh, nombrar autoridades se restrinja a lo mínimo posible y crear un Estado profesional. Solo como ejemplo, Noruega y Chile tienen casi los mismos habitantes. Cada presidente que asume en Noruega nombra 5.000 funcionarios. Cada presidente que asume en Chile nombra 50.000 funcionarios. Ahí hay algo que no está bien, creo yo. Por lo tanto, de nuevo, yo estoy bien, bien preocupado de la parte del cómo nos administramos, de cómo hacemos que este sistema democrático se perfeccione y nos permita alcanzar una, una sociedad de, de derechos, una sociedad de deberes, por, por cierto, pero sobre todo una sociedad eh, más equitativa, más igualitaria. En este último tiempo se ha dado esta um, dicotomía entre los independientes y quienes militan en partidos políticos o entre listas de independientes y listas de partidos políticos porque eh, precisamente hay una cierta desconfianza entre unos y otros. Eh, y se ha eh, criticado mucho que los independientes se presentarían como gente como más pura, más noble, más honesta, más transparente, en fin, con un montón de virtudes, Agustín Esquella. Eh, ¿Es el hecho de ser independiente o de enarbolar las listas de independientes un asunto que está que puede verse como contra los partidos políticos? ¿Qué piensa usted? No, para nada, Iván, eh, para nada. Independiente significa simplemente en política no militar en ningún partido político. Yo personalmente nunca he militado en un partido político, pero nunca he sido contrario a la existencia de los partidos políticos porque ya lo sabemos, no hay ninguna democracia moderna que haya funcionado, funcione o funcione en el futuro sin partidos políticos. Sí, yo y muchos hemos sido críticos de los partidos políticos actuales de Chile, tanto de izquierda a derecha, pero no hay ni puede haber, si uno es eh, demócrata, si cree en esa forma de gobierno, una animadversión en principio contra los partidos, ni menos todavía un, un ánimo de reemplazarlos. Por lo mismo agregaría, Iván, que presentarse como independiente dice algo de uno políticamente. Dice que no milita en un partido, pero dice poco, no dice más que eso, puesto que todos los independientes, y lo hay desde derecha a izquierda, incluso en la extrema derecha y en la extrema izquierda hay también independientes, claro. eh, todos tenemos algunas ideas políticas, precisamente la virtud del programa que tú estás conduciendo eh, como lo prueba hasta este momento, es que todos hemos sido capaces de adelantar posiciones respecto de una nueva constitución con bastante acuerdo entre nosotros. Porque lo que más importa no es que seamos independientes, sino que siendo independientes de los partidos, no somos independientes respecto de la democracia, respecto de la política, y menos aún somos independientes eh, o indiferentes en relación con lo que mencionaba Giovanna, a todos, incluso a los que ya tenemos esas necesidades básicas eh, satisfechas, nos preocupa muchísimo que millones de chilenos no tengan un acceso garantizado a una salud oportuna y de calidad, a vivienda, educación, a previsión. Eh, Gabriel eh, añadía con toda razón eh, a Internet. Ese es el Chile que en parte mm. se mostró a partir de octubre del año pasado. A mí me gusta decir, con esto termino, que Chile el 18, a partir del 18 de, de octubre del año pasado, Chile no cambió, Chile no despertó. Lo que pasó fue, creo, Chile se mostró. Se mostró en las eh, carencias agudas y persistentes en las condiciones materiales de vida de muchas personas. De personas que no pueden ascender en la vida, lo cual es ya grave, pero de personas también que están viviendo, como decía Giovanna, en una situación tan dramática en que los bajos ingresos, los bajos sueldos, las bajas pensiones, los obligan a endeudarse. Muy bien. A endeudarse para llegar a fin de mes, Iván, no a endeudarse para cumplir con algún sueño que uno tenga en la vida. Se nos, se nos está acabando el tiempo, pero quiero saber, Giovanna, ¿Mm? me imagino que de partidos políticos te habrán contactado y tentado. ¿Cuál es tu relación con los partidos políticos? No, yo les dije que... La idea mía es ir independiente, que la gente decida. ¿Y si por la... qué prefieres eso que ir a, a apoyar por un partido que te podría solucionar un montón de temas prácticos? Es que nunca a mí me hace demasiado fácil. Entonces yo creo que, que lo que es más lindo es cuando cuesta un poco y, y si uno tiene el apoyo de la gente, si la gente quiere que uno salga y los represente, en este caso se va a dar. 
y, y yo creo que esta es la transparencia, más que nada como decía. ¿Y en, y en tu caso, Gabriel Gurovich? Eh, he tenido conversaciones con todo el espectro. Eh, yo la verdad es que en general los temas en los cuales yo estoy más eh, interesado generan muchísimo, muchísimo acuerdo. Eh, más de un 70% de coincidencia entre un Giorgio Jackson y un Enrique Van Rieselberghe, te lo hablo en serio. ¿eh? Entonces, a mí, yo la verdad es que el tema de los, de los partidos políticos, al igual que Agustín, creo que son parte importante de la política del hoy, pero creo que parte aún más importante de la política del mañana que estamos tratando de construir somos los ciudadanos que tenemos intereses por cierto que nos importa lo público que en algún momento puede que estemos más activos en la política y otras veces menos pero que nuestras opiniones y nuestras formas de entender el cómo nos gobernamos estén presentes en la discusión y sean consideradas eso es lo que yo creo que aportamos los independientes y, y, es, y particularmente por el momento que estamos viviendo en Chile de crisis política eh, yo creo que independientes efectivamente podemos representar no solo a gente descontenta sino que piensa tú a más del 50% de los que están habilitados para votar y no votan eh, eh, yo al menos estoy tratando de centrar mi discurso en, en todos ellos, en todos los que estoy seguro les importa el país, eh, que de alguna manera han estado involucrados desde octubre del año pasado en, en lo que ha ocurrido eh, y que seguramente no encuentran por quién votar en los mismos de siempre. Yo hacia, hacia ese mundo es el que estoy tratando de, de orientar mi discurso y, y, hacer, y hacer llegar eh, mis propuestas. Nos pasamos de la una de la tarde y se nos acaba el tiempo, pero les quiero agradecer muchísimo que hayan sido parte del primer capítulo de Quiero Ser Constituyente, esta sección nueva que, que creamos acá en Mesa Central, precisamente para abrir la discusión constitucional, para abrirlo con figuras como, como ustedes, que son eh, independientes. Gabriel Gurovich, que estaba recién con la palabra, Agustín Esquella, que está conectado telemáticamente, Giovanna Grandón acá en el estudio, más famosamente conocida como la tía Pikachu. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias.